Mysterien, Mindfuck und Magie, willkommen in der Anderswelt. Willkommen in einem ganz neuen Format bei Reich und Stark, in einem neuen Outfit. Neues Intro, neue Thumbnails, die haben wir ähm, wieder mal Jörg zu verdanken. Du bist auch heute hier. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ich, ich bin begeistert davon. Es schaut wirklich spektakulär aus. Ist nur so gut wie die Fotos von euch. Und wir haben eine äh, Sendung außerhalb der Reihe, weil wir ein neues Projekt vorstellen wollen, an dem wir seit ähm, ja, fast einem Jahr jetzt arbeiten und das jetzt aus der Taufe gehoben wird. Mhm. Ähm, ja, das, also ich bin ja, ja nur am Rande, nämlich eigentlich gar nicht involviert, deswegen... Ich weiß nicht, ob ich, ob ich jetzt so etwas wie ein Interview führen werde oder, oder so eine Gesprächsleitung, bin ich mir nicht ganz sicher, weil das jetzt doch recht spontan zusammen... Also ich bin gerade herbeigeeilt und hoffe, dass ich das irgendwie auf die Reihe kriege, so spontan. Ähm, Utopeon, ne? also ist die, der Name dieser, dieses Projekts, dieser Veranstaltungsreihe. Ähm, und ihr vier seid sozusagen die... Kuratoren, die Projektleiter, setze beliebiges hochtrabendes Wort ein. Ähm, ihr macht das einmal, also ihr seid das, das unmittelbare Projektteam. Das ist der Bernhard, der Markus, die Stefanie und der Jörg. Ähm, mag wer von euch anfangen, kurz so einen Überblick zu geben, worum es da geht? Ja, du oder ich, Bernhard, was ist da lieber? Fang du an. Okay, die Idee war bei Utopia und eigentlich, also mit Bernhard vor, vor über einem Jahr mich zusammengesetzt, ich glaube in Wien sind wir gesessen, wenn ich mich nicht täusche noch. Nein, es war in Graz. Also in Graz, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls ähm, haben wir uns überlegt, dass ja eigentlich, also ich von, von, der, von der künstlerischen Seite her mir überlegt habe, dass ja eigentlich Kunst in einer Zeit wie jetzt, in der ja alles ein bisschen dystopisch wird und als, also zumindest scheinbar so wirkt, dass wird es dystopisch werden und es unglaublich viele Probleme gibt, und wir jetzt eigentlich seit den 80er Jahren auch in der Popkultur eine totale Überbetonung des äh, Dystopischen und des Düsteren haben, wo ich nicht ganz unschuldig dran bin, weil ich auch viel da, dabei mitgemacht habe und da sehr viel immer noch Spaß dran habe an dieser düsteren Ästhetik natürlich, weil man sich super damit spielen kann und das also relativ einfach ist. Aber wir haben uns überlegt, dass ja die Kunst eigentlich immer die Aufgabe gehabt hat, Alternativwege der Gesellschaft auch darzustellen aus der Sicht derer, die sie machen. Das heißt, die Idee war, die Utopie wieder ein zum Leben zu bringen, weil wenn man mit Leuten spricht, jetzt nicht nur in meiner Generation und drüber, sondern auch wirklich auch mit jungen Menschen, äh, es gibt ganz wenig Menschen, die offensichtlich ähm, einen positiven Blick in die Zukunft haben. Also die meisten Menschen, mit denen man spricht, also selbst Menschen, die sich jetzt mit metaphysischen Themen oder so befassen, ähm, haben eigentlich permanent so ein leichtes, auch grimmeln und glauben eigentlich, dass es bald ganz, ganz furchtbar schlimm und noch viel, viel schlimmer als jetzt wird. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass es halt rein realistisch geschätzt wird, halt seit über 70 Jahren eine Friedensphase haben und eine ziemliche Prosperitätsphase in Europa, vor allem in Mitteleuropa, und man halt ein bisschen dem Frieden nicht so traut, weil man auch sieht, dass es überall rundherum kracht und auch in Europa kracht. Und jetzt weg vom politischen Gehend, es muss natürlich Wege geben, das in irgendeiner Weise zu beantworten, auch auf kultureller, auf magischer, auf, auf was Gott welcher Ebene. Auf eigentlich allen Ebenen müsste man eigentlich jetzt, wenn man sich in der Philosophie, in der Kunst, in der Magie, eigentlich auch in der Wissenschaft bewegt und in der Lehre, man müsste eigentlich Wege aufzeigen, wie es besser werden könnte. Utopie, Utopia hat natürlich auch immer einen Negativbeigeschmack, weil sie ja was Unrealistisches ist. Ja. Utopia ist im Kern eigentlich ein, ein Land nach Thomas Morus, das halt äh, ein Idealzustand ist, aber man weiß natürlich auch, gerade aus der europäischen Geschichte, utopische Ideen können sich sehr schnell zu ganz grauenvollen Dystopien entwickeln. Ich sage nur, äh, Eugenik. Eugenik war eine utopische Idee ursprünglich, die eigentlich von der Linken gekommen ist. Und was daraus geworden ist, hat man dann in Nazi-Deutschland gesehen. Ja? Also ähm, die Idee, den Menschen genetisch zu verbessern durch Auslese und dadurch eine bessere, schönere Gesellschaft zu schaffen, war ja ein edles Ziel ursprünglich. Die Frage ist halt dann immer, wie wird es ausgeführt? Und äh, ich glaube, und da komme ich jetzt schon zum Schluss mit dieser ewigen Einleitung, ich glaube, 
warum gerade Magie und auch die Kunst oder die Kultur, weil ich sage jetzt wirklich bewusst Kunst, weil das ein forschender Aspekt für mich ist. Ähm, ich glaube, dass wir alle hier, wie wir da sitzen, inklusive auch Wissenschaftlern, die ein bisschen offener im Denken sind, die Aufgabe hätten, ähm, die Gesellschaft, die Politik, die Menschen zu begleiten und ihnen viele mögliche Alternativen aufzuzeigen, die sie mit uns auch gemeinsam arbeiten können, um gemeinsam eine, sage ich jetzt einmal ganz polemisch und kitschig, schönere Zukunft, Better Future, zu, zu erschaffen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir, wie wir da sitzen, das alle noch erleben werden, aber ähm, mein Grundgedanke ist halt immer, wenn ich nichts habe, was über mich hinausgeht und wenn ich kein Ziel oder keine Zielvorstellungen von etwas habe, von der Zukunft oder auch für mein, von meinen, für mein Kind oder für, mein, für die Nachbarn überhaupt, ähm, frage ich mich immer, wozu lebe ich dann? Das ist immer meine Frage, die ich auch Pessimisten stelle. Ne? Also ein Mensch, der prinzipiell nur pessimistisch denkt, muss ich leider immer fragen, warum erschießt du dich dann nicht eigentlich, bevor es da allen auf die Nerven gehst? Also das ist immer die Frage. Ja? Und das ist die Idee von Utopion, dass wir gesagt haben, wir möchten Ziele, Wege, Spuren finden, aufzeigen, unbegangene oder nur wenig begangene Wege, von nur wenigen begangene Wege finden und perfektionieren vielleicht ein bisschen in Richtung Utopie für die Gesellschaft, für uns, für alle und das im Rahmen von Symposien, Vorträgen, Treffen, Losen, Abenden, Kinovorstellungen, Theater, whatever, Ritualen, Zeremonien. Ich, ich, bin, ich bin begeistert, wie, wie viel eigentlich an, an umfassenden Ideen wir jetzt in der kurzen Zeit eigentlich schon dazu gehabt haben. Und wenn ihr mir jetzt überlegt, dass dann, wenn das ein bisschen ins Laufen kommt, die nächsten Monate, und eigentlich ist das ja ein Mehrjahresprojekt, ähm, wenn das ins Laufen kommt und mehr Menschen sich dem anschließen, in was für einer Geschwindigkeit das zu einem Dominoeffekt am Positiven werden kann, wie schnell das zu einem Popcorn werden kann, ja, also dass du wirklich plötzlich dann äh, eine, eine Idee entwickelst, die vielleicht irgendwann einmal auch auf die politische Realisierung und auf die Gesellschaft sich auswirkt und äh, Umgestaltung vielleicht in Gang setzt. Das wäre eigentlich mein Wunsch dazu. Mhm. Ähm, ja, das finde ich, find ich recht, recht, ich meine, wir haben uns ja alle schon sehr viele Jahre oft Gedanken gemacht zu der Thematik und die Schwierigkeit, wie du richtig sagst, in der heutigen Zeit ist es keine sonderliche Kunst, ähm, zyniker zu sein, es ist keine sonderliche Kunst, ähm, zu erwarten, dass die Welt morgen untergeht, es ist keine sonderliche Kunst, ähm, Pessimist zu sein. Ähm, ich finde es spannend, dass das, dass uns eigentlich niemand wirklich positive Visionen gibt. Ich meine, natürlich, wir sind als erwachsene Menschen grundsätzlich selber dafür verantwortlich, aber wenn ich mir so die europäische, europäische Gesellschaft oder die westliche Welt anschaue, mal von der ich in erster Linie hier mal spreche, ähm, wir sind die meiste Zeit angstgetrieben. Also wir, uns wird irgendeine Angst vorgegeben, um etwas zu vermeiden. Es wird immer so eine Vermeidungsstrategie gefahren oder ein Angst vor etwas gemacht. In dem Fall, weiß ich nicht, die der Klimawandel, Weltwirtschaftskrise, was auch immer. Oder es wird dann ähm, sehr naiv schön geredet. So, äh, nein, nein, das geht schon alles, das geht sich schon alles schön aus. Vertraut die Zentralbanken, wir machen das schon alles für euch. Aber eben so Oder wirklich eingebaut. Oder vertraut die NGOs, die es für euch erledigen, ne? Ja, genau, oder all diese Dinge, aber es wird, wird mehr Menschen nie wirklich eingebunden. Man wird ihnen, es wird ihnen, wie man, wie man oft kleine Kinder nicht unbedingt sonderlich äh, erfolgreich oder nicht unbedingt sehr gesund erzieht, ja, tu das nicht, tu das nicht, das darf du auch nicht und wenn du das tust, ist die Mama böse und wenn du das tust, passieren ganz schlimme Dinge. Aber so ein, ein, ein positives Beispiel vorleben, wie, wie das eigentlich sein kann, wie funktioniert nicht toxische, also gesunde Kommunikation zum Beispiel oder wie, wie entwickelt man eine Vision für sein eigenes Leben oder wie findet man heraus, was man im Leben tun und erreichen will, wie unterstützt man sich gegenseitig. Da haben wir nicht viele Beispiele und eben wenn du mit sehr vielen Menschen sprichst, gibt es ja viele Beispiele, Interviews mit hochrangigen Philosophen und Co. oder auch Bankern etc., da hast du die zwei Lager, die einen, die alle sagen, das war's, check, wir müssen quasi auf Mars, weil der Planet geht unter, ein paar Multimilliardäre werden sich am Mars eine neue Kolonie aufbauen oder in irgendeinem Raketenschutzbunker, aber das war's, also die, die Menschheit ist, ist am Sand, wir müssen quasi uns auf 
den Tag vorbereiten, wenn die Zombie-Apokalypse ausbricht und dann jeder für sich selber äh, und auf der anderen Seite eben so, so dann doch diese kleinen Funken an, hey, das kann es jetzt aber nicht sein, also dann können wir es gleich bleiben lassen. Ich kann mich noch erinnern, wir haben ich werde gleich eingehen, aber noch, das sind so meine Worte dazu. Wir haben vor vielen Jahren sind wir zu dritt zusammengesessen, der Doc Nachtschrom, der Bernhard und ich, in einer Besprechung für das Visionarium-Magazin damals. Und irgendwie ging das Thema dann auch um so diese, diese alten Geschichten, die so im, im Kalten Krieg, so wo dann, wo dann irgendwie jeder hatte seinen eigenen Atomschutzbunker und seine Bohnen und sein, seine Wasserfilter. Und, so, und, und wenn jetzt dann der Krieg ausbricht, dann müssen wir uns alle quasi in die Bunker zurückziehen. Und dann in 20 Jahren kommen wir wieder heraus. Und wir sind alle drei so da gesessen und sagen, wieso zum Fuck sollte man das wollen? Also <lacht> was? Ich habe doch, hoppala, ähm, also bei allem, bei allem äh, Überlebenswillen und Co., aber in einer Welt, die komplett verstrahlt ist, wo sich, weiß ich nicht, marodierende Mad Max-Banden, weiß ich nicht, was für Gefechte liefern und Morden und Plündern und, und Mutanten und alles ist verstrahlt. Ich übertreibe das jetzt ein bisschen, aber wer will in so einer Welt leben? Also da, das kann es nicht sein. Und das waren so, so die, diese, diese ersten größeren Gedanken von, hey, das, das haut so nicht hin, wir müssen das anders denken. Und ob, ob wir das schaffen und ob wir das erleben werden, wie du gesagt hast, das wird sich eh zeigen, aber es, die Utopie ist halt, entweder ist sie eine, eine, eine von oben vorgegebene Wahnvorstellung mitunter, ja, eben sehr schnell äh, die, das kommunistische Ideal oder das Heil-Hitler-Ideal oder sonstige Dinge, ähm, aber auch so ein bisschen so esoterisch, vers esoterisch verstrahlte Ideale vom reinen Aufstieg von den 144.000 oder von wem auch immer, aber so eine normale, bodenständige Utopie, ähm, die fehlt und die kann nur aus uns allen heraus entstehen und da muss jeder von uns ein bisschen beitragen, weil auch wir werden die Welt jetzt so nicht retten, ähm, aber wir werden vielleicht ein bisschen was dazu beitragen, dass, dass sich so ein Funken des, des Lebens irgendwie verbreitet. Ähm, und, und deswegen finde ich es cool, dass, dass ihr diese, diese, diese Arbeit macht und, und euch da diese, diese Mühen gebt und was ihr euch da überlegt äh, und Freut mich sehr, da mit euch ein bisschen drüber plaudern zu können. Ist ja heute mehr so eine, eine grobe Einführungssendung. Also wir werden da jetzt nicht im Detail Sachen diskutieren, aber so einen Überblick geben, wie ihr euch das Projekt vorgestellt habt, was eure Ziele sind. So einen groben Programmüberblick. Ähm, ja, und auch mal das, auch das Team vorstellen, weil den Bernhard kennt man, den Jörg kennt man zumindest teilweise durch Crop FM und die paar Sendungen. Ähm, Markus und Stefanie quasi wahrscheinlich kennen die meisten nicht. Ähm, Hallo vor allem auch nochmal euch zwei. Hm. Hat jemand von euch gleich noch was zu ich sagen? Was, was macht ihr zwei da? Oder? Ich möchte ja. ganz kurz noch eines vorher einwerfen, bevor die Vorstellung passiert. Ich möchte, bevor die Leute aussteigen, weil sie glauben, das sind jetzt ein paar Leute, die der Menschheit den Welt erklären wollen, ich möchte ganz klar vorher festhalten, dass wir uns alle darüber einig sind, dass wir jetzt keine Lehrmeister sind. Ja? Also wir stellen uns jetzt nicht hin als Gurus und sagen, wir wissen, wie die Utopie ausschaut und ihr müsst uns jetzt folgen und wir geben euch einen Weg vor. Sondern es geht darum, dass wir alle gemeinsam, und zwar nicht nur wir vier oder fünf, sondern alle, die mitmachen, gemeinsam an dem Ding werken. Wir sind genauso clueless. Wir haben uns in ein paar Richtungen vielleicht ein bisschen intensiver beschäftigt mit ein bisschen abseitigeren Themen als der Rest der Menschheit oder viele der Menschheitsgeschichte. Äh, äh, Aber ähm, in anderen Bereichen wieder gar nicht zum Beispiel. Das heißt, wir sind genauso clueless wie jeder andere auf dieser Welt, wie es weitergeht. Wir wissen nur für uns, wie glaube ich sehr viele Menschen, wie wir es nicht wollen und wir wissen, was wir gern haben und mhm. wie wir uns wohlfühlen. Und äh, das abzugleichen mit dem, was andere Menschen nicht wollen und mit dem sich andere Menschen wohlfühlen, darum wird es gehen. Das ist ein Riesenaufwand, aber damit bin ich schon durch. Danke, Entschuldigung. Na ja, klar, und das ist, äh, da hast du was Wichtiges gesagt. Ähm, ich glaube, der allererste Schritt in diese Richtung ist, dass wir uns alle eingestehen als Menschheit, und das inkludiert die super Top-Wissenschaftler und Multimilliardäre und keine Ahnung was, dass keiner einen Plan hat. Also, dass wir alle miteinander gerade an einem Punkt stehen. Ich meine, es werden manche Menschen irgendwelche Pläne haben, das ist eine andere Geschichte, aber wenn wir uns auf einen Weg machen wollen, der besser wird, müssen wir uns, glaube ich, auch mal dieser, dieser Unsicherheit stellen, von dass wir uns alle eingestehen, da gibt es keinen großen Papa, der auf uns aufpasst oder keine große Mama, die uns beschützt, sondern wir sitzen da jetzt alle miteinander und haben in Wahrheit keine Ahnung, wie wir weitermachen sollen in einer so festgefahrenen Situation. Genau. Ähm, 
Und das ist aber der erste Schritt, einmal anzuerkennen, dass das so ist. Und aus der, erst aus dem heraus kann eine ehrliche Veränderung stattfinden. Aber ja, das waren mal so, so Markus, mein Bernhard kennt man jetzt schon, den, den lasse ich später. Aber Markus, äh, Stephanie, was, was, warum seid ihr im Team? Oder was ist euer Job in dem Team? Oder, ja. Markus, magst du beginnen? Ich hätte normalerweise gesagt, Ladies first, wenn es okay ist. <lacht> Ja, also ich habe vor einem Jahr das erste Mal von dieser Idee gehört, die äh, Jörg und Bernhard äh, schon vor einiger Zeit äh, kreiert haben. Aber offenbar war es jetzt an der Zeit, dass man diese Idee in die Welt bringt. Und wir waren da auf, auf einer Heimfahrt und, und haben darüber gesprochen. Und ursprünglich war die Idee, äh, wir machen einen Kongress, wo wir viele interessante Menschen einladen, die eben zum Thema Utopie, die eben zum Thema Weiterentwicklung in, aus vielen Fachbereichen äh, sprechen können, wo wir das Publikum einbeziehen können, äh, wo wir eben einfach erste Schritte in eine Utopie, in eine lebenswerte Zukunft machen, wo wir Menschen ermutigen, einfach selbst diese Schritte zu gehen und einfach wieder Begeisterung erwecken. Und was mich von Anfang an fasziniert hat, war einfach die Idee, viele interessante Menschen persönlich kennenzulernen. Und viele Menschen, die ihr auf Reich und Stark schon interviewt habt, viele Menschen, die der Tarek auf Gruppe FM vielleicht schon interviewt habt. Und dann kommt auch noch der Austausch mit den Teilnehmern zustande. Und das wird wiederum eine neue Dynamik entwickeln und damit auch noch einmal spannender werden. Und das hat mich wirklich so begeistert, dass ich gefragt worden bin, nicht nur später, ob ich mitkuratieren will, äh, da mich unbedingt einbringen möchte in dieses Projekt Utopia. Mhm. Es, ist auch, wir, es sind ja auch alle aus völlig unterschiedlichen Bereichen. Ähm, also das sind ja nicht alles so wie Bernhard und ich, so ein bisschen verrückte Magier, ähm, sondern ihr kommt aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen, Künstler und, und, und auch ganz seriösen Berufen. Ähm, und das ist, glaube ich, auch das, 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 das Wichtige in dem Bereich, dass, dass sich so viele verschiedene Geister zusammenfinden können, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln vielleicht auch Meinungsverschiedenheiten haben. Also das wird sicher ein Teil dieser Utopie sein, dass wir lernen, wie wir Meinungsverschiedenheiten besser, mit denen besser umgehen, wie wir unterschiedliche Weltbilder nebeneinander stehen lassen können, wo ich sage, ich habe vielleicht mit manchem, was der Jörg meint oder die Stefanie, mit dem komme ich vielleicht nicht so klar oder das ist einfach nicht, nicht meine Sicht auf die Welt oder du arbeitest vielleicht in einer Branche, mit der ich nichts zu tun haben will oder der Bernhard macht also, dass wir, dass wir lernen, diese, diese unterschiedlichen Geister zusammenzufassen und, und so ein pluralistisches Bild einer, einer Welt zeichnen und, und uns gegenseitig bereichern und inspirieren und uns in den Punkten unterstützen und kooperativ sein können, wo das geht und in den Punkten, wo das nicht geht, uns zumindest mal idealerweise nicht auf den Sack gehen, ne? sagen wir es mal höflich äh, oder wienerisch, sondern ja. Und deswegen freut es mich, dass ihr da seid. Weil ihr, weil auf wienerisch heißt es auf den Arsch gehen. Ja, aber <lacht> stimmt. <lacht> aber eben, eben so ein, 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 ein buntes Feld an, an Leuten aus unterschiedlichen Fachbereichen, ähm, da, da beginnen zusammen zu sammeln. Ähm, Stefanie, du kommst ja auch wieder aus einem ganz anderen Bereich. Was machst du da oder was ist dein, dein Job hier? Oder? Gute Frage. Ähm, der Punkt, dass es so vielfältig ist, ist auf jeden Fall einer, der ähm, mich quasi angespornt hat, dabei zu sein. Ich finde gerade das spannend, dass wir aus total unterschiedlichen Bereichen kommen und versuchen, was gemeinsam auf die Beine zu stellen. Ich bin so quasi die Stimme der Natur in, in Utopäern. Ähm, genau, versuche euch teilweise und auch den Teilnehmern wieder mehr die Verbindung zur Natur näher zu bringen. Ähm, Arbeit Pflanzen magisch hauptsächlich mit Destillaten und Tinkturen und versucht es oder wird es versuchen, in den unterschiedlichen Veranstaltungen immer wieder einzubauen. Genau. Das ist mein Part in der Geschichte. Und hm. ansonsten... Da werde ich vielleicht das ein oder andere von dir lernen können. Also ich brenne keinen Deine Schnaps, Tour. falls das jetzt die Erwartung ist. Bitte? Ich brenne keinen Schnaps, falls das jetzt die Erwartung ist. Ja, das war meine Hoffnung. Ja, aber wer weiß, was Utopia noch mit sich bringt. Ne? Beim Rudolf reicht es schon, wenn du ihm beibringst, dass er keine Angst vor Ameisen im Wald hat. Ja, <lacht> Na, Angst habe ich nicht. Das ist einfach Natur. Ja, Tut wir weh, werden, wenn man 
zu Gesprächen führen, das habe ich schon bemerkt. <lacht> so schlimm ist es eh nicht, aber vielleicht lerne ich doch noch das eine oder andere. Äh, Bernhard, dein Job in dem Ganzen? Ähm, ist der, der magische Part. Es ist schon ein paar Mal das Wort Selbstverantwortung gefallen für die Utopie, nämlich, dass wir einfach nicht äh, die Gestaltung der Welt irgendwelchen äußeren Einflüssen oder, oder äh, einflussreichen, äh, scheinbar einflussreichen Strömungen überlassen können, sondern äh, selber dazu aufgerufen sind, die Utopie hervorzubringen und zu schaffen. Und etwas aus dem Nichts zu erschaffen, äh, das ist der Part der Magie. Und da äh, fühle ich mich aufgerufen drin. Das heißt, ähm, ich werde immer wieder Rituale und Zeremonien leiten in dem Zusammenhang, ich werde äh, die Kontakte nutzen, die ich habe, um äh, bei den einzelnen Veranstaltungen ähm, Referenten einzubringen. Wir haben ja gesagt, wir, wir, wir verschreien es nicht, aber es, es haben schon ein paar hochkarätige internationale Referenten Interesse bekundet und zugesagt auch teilweise. Also das wird schon etwas, etwas Größeres. Und äh, ja, ich werde selber immer wieder auch Vorträge halten. Mhm. Ja. Okay, aber es ist auch, auch wichtig zu sagen, es wird jetzt nicht nur oder hauptsächlich um Magie gehen. Das ist halt ein Teil. Um es ist weitesten... interdisziplinär und interaktiv. Also wir mhm. werden aus unterschiedlichsten Bereichen, die unser Leben bestimmen und bereichern, äh, Beiträge bringen und vor allem Aspekte aufzeigen, die schon funktionieren. Also etwas, das äh, erprobt ist, das sich schon bewährt hat. Äh, dass man sagt, das könnten wir uns vorstellen, wenn wir da gemeinsam was machen. Das wäre doch spannend vielleicht für eine lebenswerte Zukunft. Ähm, und interaktiv ist auch ganz wichtig, dass wir eben, so wie Jörg das betont hat, nicht äh, als wie, wir haben verstanden, wie es funktioniert, auftreten, sondern äh, das moderieren und schauen, wie können wir mit allen Beteiligten gemeinsam etwas schaffen und was Neues hervorbringen? Und, und wir haben natürlich im heurigen Jahr auch, weil wir, das muss erwähnt werden, wir haben heuer von der Stadt Graz eine Unterstützung bekommen aus dem Kulturtopf. Das heißt, wir werden eine starke künstlerische Ausrichtung heuer auch noch drinnen haben, was aber für mich jetzt kein Problem darstellt, weil ganz viele dieser Themen, die wir behandeln, sind äh, jetzt nicht nur kulturell, sondern eher künstlerisch, weil sogar Remote Viewing bis zu einem gewissen Grad ja eine künstlerische Tätigkeit beinhaltet, eine, eine ursprünglich kreative Tätigkeit tatsächlich beinhaltet, ähm, fast schon konzeptkunstartig. Und ähm, das wäre in dem Jahr halt auch noch eine Ausrichtung und wir werden mit Künstlern noch zusammenarbeiten. Also das ist sicher spannende Geschichte, weil da Magie und Kunst ja so ist ineinander greifen, weil wir ja beide eigentlich aus dem sogenannten Nichts was erschaffen, ja, also aus dem ideellen Bereich etwas in die Realität holen. Ja. Der Künstler in Form von, von, einem, von einem Kunstwerk sozusagen und, und der Magier in Form von einer neuen Realität, die er begründet oder die er beeinflusst oder die er, die er sozusagen darstellt und, und ritualisiert. Und ähm, warum wir dann auch äh, solche magischen Aspekte einbinden, ist halt ähm, jetzt für alle, die, ich meine, bei dem Kanal wird es jetzt nicht so unwahrscheinlich sein, dass das jemand versteht, aber für alle, die vielleicht noch zufällig zuhören, ähm, das haben wir in unserem Trailer ja schon gesagt, ne? also das, was bisher passiert ist, hat uns dorthin geführt, wo wir sind. Und wir haben eigentlich dadurch, dass wir alle, wie wir hier sitzen, bereits ähm, in den letzten Jahren und Jahrzehnten uns ganz stark mit Themen befasst, damit dem sich der sogenannte Mainstream, furchtbares Wort, nicht befasst oder nur wenig oder unzulänglich befasst oder ablehnend befasst, ähm, können wir natürlich auf dem Punkt auch besser moderieren, weil wir einfach schon einen Einstieg bieten Leuten, die damit noch gar nichts zu tun haben. Also wir, wir haben zum Teil 30 Jahre, 30 Jahre Wissensvorsprung in diesen Gebieten, wo andere Leute sich bei uns überhaupt noch nicht beschäftigt haben damit. Das heißt, ähm, das ist natürlich eine große Chance für Menschen, die vielleicht einmal in einen anderen Blickwinkel der Realität schauen wollen und sich vielleicht schon mal die Frage gestellt haben, wenn wir jetzt schon alles ausprobiert haben, politisch, gesellschaftlich, vielleicht gibt es ja andere Aspekte, die man einmal anschauen könnte. Das war die Idee dahinter. Ja, man muss ja nicht, man muss ja nicht, nicht wieder mit dem Faschismus naja, anfangen. Nein, um Gottes Willen. 
Aber naja, aber im, im Sinn von, es gibt neuere Ideen oder andere Ideen, die wir einfach noch nicht probiert haben, die sich aber in vielen Bereichen tatsächlich bewährt haben. Zumindest einmal im Kleinen, zumindest einmal in ersten Schritten, ob das dann immer der Weisheit letzter Schluss ist, wahrscheinlich eh auch nicht. Aber es ist halt ein, ein Schritt auf dem Weg, äh, den, den, den wir als Menschheit gemeinsam äh, bestreiten. Vor allem, ähm, es, es ist ja auch so, dass die Gesellschaft sich inzwischen auch ändert. Das heißt, ein Konzept, das vielleicht 1910 noch nicht so perfekt funktioniert hat, könnte heute besser funktionieren. Also das stelle ich jetzt einmal in den Raum. Ich könnte mir vorstellen, dass kooperative Konzepte oder, oder das, was ursprünglich der Sozialismus ursprünglich vor der französischen Revolution wollte, heute leichter realisierbar wäre, wenn man ernsthaft darüber sprechen würde, als alles andere. Ich, ich bin mir nicht sicher, aber es, der Mensch ändert sich. Also ich glaube, wir sind einer Meinung, dass die Gesellschaft heute und der Mensch, das Individuum, im Kern andere Werte, Vorstellungen und vielleicht auch andere Hemmschranken hat es noch vor 100 Jahren, mhm. wir alle und, leben irgendwie, ne? und auch technische Entwicklungen, ähm, neu, neue Erfindungen, äh, neue Erkenntnisse in der Biologie und sonstigen Dingen, dass man zumindest, äh, meine, ob es jetzt unbedingt der Sozialismus ist, aber das kann man dann ja in solchen Programmen, Beispiel. ich sage jetzt nur beispielhaft, ähm, aber diese, diese ähm, wir stehen einfach in einer anderen, wir sind in einem anderen, in einem anderen Lebensbereich, wir haben das Internet, das hatten wir vor 40 Jahren noch nicht, äh, nicht wirklich in diesem Ausmaß und das beginnt ja immer noch erst wirklich, ähm, was auch immer das alles für Implikationen haben kann und wird und ob ob jetzt eine technische Entwicklung immer linear weitergehen wird, wahrscheinlich nicht. Ähm, mal schauen, wie weit das Internet überhaupt noch so geht, wie wir es jetzt haben, was das alles für Möglichkeiten noch bringt. Da sind wir teilweise noch extrem am Anfang. Wir haben jetzt durch die aktuelle äh, Weltkrise oder die letzten, die letzten eineinhalb Jahre, die uns so zu Hause eingesperrt haben, ja doch viele neue Dinge erkannt an, was ist uns wichtig im Leben, was ist uns weniger wichtig. Hm, eigentlich können viele Menschen auch von zu Hause arbeiten, das bringt neue Herausforderungen. Das ist nicht immer nur super, das ist nicht aber automatisch scheiße. Das bringt einfach neue Lebenssituationen und neue Herausforderungen und ähm, plötzlich kann man für eine Firma arbeiten am anderen Ende der Welt. Das konnte man vorher auch, aber heute jetzt noch ein bisschen einfacher. Viele Firmen äh, weltweit beginnen gerade Office, also Büroräume äh, zu reduzieren. Es hat jetzt im Lockdown super funktioniert, dass die Leute von zu Hause arbeiten. Wir brauchen die ganzen sauteuren Bürogebäude so nicht mehr. Ähm, das passiert gerade tatsächlich in, in, in vielen, äh, gerade in, in Amerika und, und in den, äh, Singapur, Hongkong. Ähm, Schwieriges Thema. Weil nein, nein, ich sage nicht, dass es das gut ja, also, ist. Es kann auch sehr schnell zur Ausnutzung führen und zur Ausweitung der Arbeitszeiten. Und wenn es Familien ja. hast, schaut schon ganz anders aus. Ja, ich ich, ich sage nicht. Aber ich genau sage, solche Sachen können diskutiert genau. eben als Beispiel. Auch genau, das wird, Wirtschaft wird eben auch etwas sein, das bei Utopien eine Rolle spielt. Genauso wie Kunst, wie äh, Rechtsformen, wie eben alles Mögliche. Es sind äh, einzelne Veranstaltungen, die äh, von Abendworkshop über Tagesseminarcharakter äh, haben werden, bis hin zu eben dann einem großen Kongress, jetzt einmal 2021 und es wird in den nächsten Jahren noch weitergehen. So ist es geplant, dass ähm, eben durch diese Interdisziplinarität ein, ein Netzwerk entsteht und ein Austausch mit äh, Koryphäen auf ihrem Gebiet, äh, die sich da begehen können und wirklich Dinge neu denken können. Und ähm, Ihr, die ihr das seht, ihr seid aufgerufen mitzugestalten. Das ist, das ist die Idee dabei. Und dazu werden wir jetzt einmal im Monat ähm, eine Veranstaltung machen. Beginnend mit 19. Juni, kurz vor der Sommersonnenwende. Das äh, hat uns ein, ist, erscheint uns als ein, ein gutes Datum dafür. Ähm, in einem wunderschönen paradiesischen Garten. Und die Veranstaltung heißt Return to Eden. Markus, Stefanie, wollt ihr, wollt ihr was erzählen, was da geplant ist? Ja, wie du schon sagst, Bernhard, in einem paradiesischen Garten findet das Ganze statt, in Graz. Ähm, mein Anteil, ich werde über meinen Anteil ein bisschen reden, genau. Ähm, ich fühle mich in dem Garten auf jeden Fall schon mal sehr heimisch. Und werde versuchen, ein bisschen die Essenz aus diesem Garten einzufangen und für uns und für unsere Teilnehmer Rosendestillat zu destillieren. Genau. 
es wird mein Part sein. Es gibt noch andere ähm, Schwerpunkte. Also wir haben, in Wahrheit haben wir dieses, dieses Programm, dieses Nachmittagsprogramm ähm, den Elementen zugeordnet. Also es wird, mein Destillat wird so das Wasserelement repräsentieren. Ähm, Markus, deins ist das Feuer, oder? Genau, also wir werden dann weitermachen oder äh, Fackeln herstellen und damit sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes ein Leuchtfeuer für eine lebenswerte Zukunft entzünden. Beginnen werden wir, glaube ich, mit einer Gartenführung durch diesen wunderschönen Garten. Das freue ich mich auch schon. Und es wird vor allen Dingen jetzt die erste Veranstaltung werden für unser Publikum, äh, der erste Schritt in, in eine lebenswerte Zukunft. Das ist die Idee einmal dahinter. Und wir werden auf jeden Fall viel Zeit haben für Austausche, soll sich jeder einbringen, welche Vorstellungen, welche Ideen er für seine persönliche Utopie hat. Äh, Bernhard, du wirst eine geführte Meditation äh, da reinbringen. Ja, ein, eine aktive Imagination, das ist ein bisschen mehr als eine tatsächliche Begegnung mit den Wesen der Natur in der imaginablen Welt und äh, ein aus diesem Kontakt heraus entstehendes Symbol, das ähm, ganz individuell auf jeden Einzelnen zugeschnitten ist und dann äh, auch mit nach Hause genommen kann, werden kann. Genauso wie die Fackel, genauso wie äh, dieses alchemistische Rosendestillat. Also das ist alles greifbare Dinge, die einen auch nach der Veranstaltung noch begleiten, wenn man dann äh, wieder zu Hause ist. Und das Ganze endet auch in einem, in einem großen Ritual, wo die gemeinsam erarbeiteten Visionen und die gebündelte Kraft dann ähm, ins Feld eingebracht wird, wirklich losgeschickt wird und ähm, mit allen Wünschen für die Utopie den Göttern übergeben wird. Mhm. Ihr seid ja es ist ja eher noch ein, ein, ein auch, auch vom, rein von den Rahmenbedingungen eher, eher ein sehr kleiner Rahmen einmal grundsätzlich als Staat, ganz bewusst auch gewählt, nicht dass ich eine Massenveranstaltung, ähm, unter Anführungszeichen Massenveranstaltung, sondern es soll dieser, dieser kleine private Austausch stattfinden, soweit ich das verstanden habe. So die Möglichkeit für diese privaten Zwiegespräche, für das persönliche Kennenlernen von euch, von den Leuten, die da, die da den Weg zu euch finden. Also das also falls man mit euch mal in, 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 in näheren Kontakt äh, kommen will, dann wäre das, glaube ich, auch ein guter Rahmen dafür, dass man, dass man es, hat, es hat so ein bisschen Workshop-Charakter, wenn ich das richtig verstehe. Es hat, ähm, es hat freie Teile, es hat geführte Teile, ähm, viel Raum für Austausch miteinander, viel Raum für, für einfach mal beisammen sein, was gerade und so auf analoger Ebene, was gerade in der aktuellen Situation sicher besonders, äh, besonders relevant ist und mhm. äh, einfach mal, mal, mal wieder Kontakt aufnehmen. Ähm. Und, und es, wird, es wird gutes Essen geben, ähm, Kunsthandwerk zu bestaunen und zu erwerben und so. Und eben, eigentlich ist das ein Output unseres Zukunftsprojekts, mit dem wir jetzt seit vielen Jahren beschäftigt sind. Und diese Qualitäten, die sich da als so unumgänglich für die utopische Timeline herausgestellt haben, ähm, wo man auch gesagt haben, so, ja, wir können jetzt darauf warten oder wir kreieren es selbst. Es ist auch ganz bewusst äh, von der Form als Initiationsritus eigentlich gewählt, weil wir gesagt haben, natürlich das ganze Ding und die ganze Veranstaltungsreihe, die sich ja über die nächsten Jahre eigentlich ziehen soll, hat natürlich einen total interdisziplinären und vielschichtigen Charakter. Aber ähm, wir, wir wollten eigentlich auch mit diesem ersten Event, abgesehen davon, dass es natürlich jetzt mit Covid-Bestimmungen zu tun hat, dass man jetzt keine 5000 Leute wo einladet und kein Riesenfestival macht und auch wir das Geld gar nicht dazu haben, weil so hoch ist die Förderung dann auch wieder nicht, ähm, dass wir sehr haushalten müssen mit Kräften, Ideen und, und vor allem auch äh, den, 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 den Menschen, die wir einladen am Anfang. Das heißt, wir haben das programmatisch absichtlich so gewählt, dass es ein kleiner Rahmen ist, weil natürlich auch die Idee, dass aus dem Kleinen, aus einer kleinen Zelle, die ganz stark von der Energie her ist, was Großes passiert, ist ja schon ein biologischer Akt in Wirklichkeit. Und ähm, ich, ich glaube auch wirklich, dass wir in dem Garten, der übrigens nicht in Graz ist, nur, zu, nur zu, zur Sicherheit, da hast du die versprochen, Stefanie, es ist in Lannach, Heuholz, also es ist 20 Kilometer von Graz entfernt, ähm, es 
es ist auch deswegen so, dass wir äh, auf zehn Personen Besucher begrenzt haben jetzt. Es sind übrigens noch ein paar Plätze frei, also wenn wer möchte. Es kostet die ganze, es sind doch einige Stunden und wir haben sehr viel vorbereitet. Es kostet für jeden Teilnehmer 93 Euro die Teilnahme. Das kann man über unsere Seite utopion.com, da Bernhard wird sicher Links dann noch bilden, kann man sich anmelden. Ähm, und lasst euch nicht abschrecken von, von diesem doch sehr jetzt... Äh, nach, nach, nach Esoterik klingenden Ding. Ja, also ich, ich, das, das ist in Wirklichkeit ist es ein, ja, es ist ein Initiationsritus. Und, und es ist eine wunderschöne Synthese zu dem Zukunftsprojekt, das der Bernhard begonnen hat mit, mit Rudolf und noch ein paar Leuten. Ähm, wir haben auch einen Teil dieser der Struktur des, der, dieser ganzen Geschichte remote geviewt. Also wie das strukturell ausschaut, wir, wir werfen ein bisschen die Planung von einem üblichen Festival um den Haufen. Also wir, wir handeln uns von einer Veranstaltung zur nächsten gemeinsam mit den jeweiligen äh, Rezipienten, Zuschauern, Publikum, Online-Kontakten äh, und schauen eben auf Basis dessen, wie wir die nächste Geschichte bauen. Das heißt, die Utopie entsteht wirklich wie ein biologischer Organismus, der wächst, der, der, durch, der gegossen wird, der gefüttert wird und der entweder sie gut entwickelt oder nicht gut entwickelt. Wir hoffen, dass er gut sich entwickelt. Ne? Also schauen mhm. wir mal, wie es wird. Ja, also man kann da, also man ist da wirklich ähm, angehalten, weiß ich nicht, da man, man kann quasi live dabei sein, wie so etwas entsteht und sich nicht einfach nur als Konsument, das ist ja das Nächste, sich nicht einfach nur als Konsument hinsetzen und eine, ich besuche eine Veranstaltung, sondern ähm, was ich da erlebe, ist Teil dieses Prozesses. Ähm, ja. Ich meine, der Preis, 93 Euro, hast du gesagt. Ähm, ich glaube, Essen, Essen, Trinken ist dabei oder alles so. Alles inkludiert. Es ist wirklich alles inkludiert. Also mhm. Ich sage nur dazu, mhm. dass man das weiß. Also das wird jetzt aber eben auch, es ist nicht so eine Veranstaltung, sondern wie so ein, wie so ein Markt oder so ein, so ein Event, wo man dann hinkommt mit so Würstelstand und so, Aha. sondern es ist sehr, sehr intim, sehr privat, sehr, sehr gemeinsam am Tisch sitzen und, und sich austauschen. Und äh, ja, wir sind, wir sind wirklich neugierig auf unterschiedlichste Perspektiven ja. und schauen, da, das, was ich jetzt gemerkt habe, seit wir mit unserem Zukunftsprojekt in die Öffentlichkeit gegangen sind, war immer wieder die Reaktion, so, ja, ich spüre das auch irgendwie. Oder es, es war so, wie wenn ich mit Menschen über ein Geheimnis gesprochen hätte, von dem keiner redet. Hm. Und ich sage, na, reden wir jetzt einmal drüber. Wir, wir wünschen uns das alle. Wie stellst du dir das vor? Was, was können wir, jeder Einzelne, da machen? Und unser Bewusstsein erschafft Realität oder gestaltet sie mit. Und insofern ist dieses Wort Initiationsritus ganz bewusst gewählt. Das ist scheinbar ein kleines familiäres, sehr gemütliches, sehr freundschaftliches Zusammensitzen in einer wertschätzenden, achtsamen Atmosphäre. Was dabei passiert, wie gesagt, die Elemente sind mit einbezogen. Ähm, die, die ganze Natur, Naturwesen und so weiter, die, die unsichtbare Welt wird da sehr bewusst mit einbezogen und mit angesteuert, um Keime zu setzen. Um, um wirklich Veränderungen anzustoßen. Mhm. Aber das funktioniert nur, wenn alle mitmachen. Also alle. <lacht> je mehr dabei sind, je mehr sich einbringen, umso stärker wird es. Das ist ein bisschen das, was ich immer wieder gemerkt habe, auch nach unseren, zum Beispiel nach unseren Crop FM-Sendungen zu dem Zukunftsprojekt. Also Bernhard, da sitzt er mir. Äh, Bernhard und, und, und ich, als wir, als wir bei, bei Tarek zu Gast waren, bei Crop FM oder solche. Themen angesprochen haben, dass mitunter sehr oft so eine Begeisterung für die Themen da war und ein Interesse daran, aber sehr oft sehr wenig Bereitschaft dann, zum, dann sich tatsächlich irgendwie einzubringen. Ähm, es ist dann doch noch ein, so ein bisschen daneben stehen und einmal vorsichtig zuschauen, äh, was ja grundsätzlich in Ordnung ist ähm, und, und passieren darf. Äh, gleichzeitig aber auch bei uns oft dann so dieses, dieses ein, ein etwas eigenartiges Gefühl da lässt von, hey, wir haben das jetzt nicht erzählt, weil wir euch einfach eine nette Geschichte über die Zukunft erzählen wollen, sondern schon auch zum Mitmachen anregen wollen. Gleichzeitig ist natürlich die Herausforderung, eine 
für eine bessere Welt einzutreten. Eine potenziell sehr große, die einen erschlagen kann, äh, weil man eben sehr oft davon ausgeht, so ein, was kann ich als Einzelperson schon in diesem großen Ding ausrichten? Äh, und da jetzt auch mal, glaube ich, diese Vision zu schärfen, so ein, genau darum geht es nicht. Genauso hat es nicht funktioniert. Genauso erreicht man keine Utopie mit diesem einen großen Ding, dem wir alle hinterherrennen. Und wir brauchen da die Mama, den Papa, den Staat, den großen Führer oder sonst jemanden, der uns vorgibt, was wir, was wir tun sollen, sondern sie kann eigentlich nur dadurch entstehen, dass es diese ganzen kleinen einzelnen Funken gibt. Das ist dieses, dass niemand die eine gigantische Lösung hinstellen kann, sondern dass es die Summe all ihrer Teile ist, die das Ganze zu einem größeren macht. Und das, glaube ich, ist für mich so ein bisschen der Punkt, den ich in diesen, was, was meine Lektion war aus unseren vielen Jahren Zukunftsprojekt, zu merken, dass man mit so einer großen Vision, einer Utopie zwar begeistern, aber auch abschrecken kann. Also das kann einen lähmen, das kann einen fast erschlagen oder sagen, wie sollen wir das machen, wie können wir das erreichen? Da braucht es jetzt das Wunder oder da braucht es jetzt ganz viele Menschen. Jein, ja, aber es braucht den kleinen Funken, dieses, diese, diese Fackel, die jeder trägt für sich in seinem eigenen Garten, in seiner eigenen Familie, in seinem eigenen Freundeskreis und dann erst zu, zu merken, wie viele andere es auch gibt, die all, auch alle glauben, dass sie zu Hause allein mit der Fackel sitzen und dann dieses Bild zu haben oder dieses, dieses Merken, da drüben brennt ein Licht und hier brennt ein Licht, symbolisch zumindest. Und dann erstmal merken, okay, wir sind vielleicht nicht immer einer Meinung oder wir, wir sind in unterschiedlichen Kreisen unterwegs und wir haben noch nie voneinander gehört, aber wir gehen alle zufälligerweise gleichzeitig auf die Straße sozusagen und erkennen, dass der Kommunismus gerade zusammenbricht, weil wir alle auf der Straße gemeinsam stehen und sich keiner mehr den Propagandascheiß gibt. Mhm. Ähm, so ähnlich vom, vom Grundprinzip dieses... Das ist ja auch Teil des Problems unserer Gesellschaft, dass wir nicht mehr so richtig mitkriegen, wo eigentlich überall so ein kleines Feuer brennt ähm, und dieser Funken weitergetragen wird. Ähm, das ist, glaube ich, so, so ein ganz wichtiger Aspekt, dass es genau diese kleinen Veranstaltungen sind, in einer Vielzahl an so Myzelartig hier, dann poppt da ein Fruchtkörper auf, dann poppt da ein Fruchtkörper auf. Das ist nicht der eine große, sondern... Ganz viel ja. so quasi in diesem Untergrund, unter Anführungszeichen, unter der Erde. Das muss da wachsen, das muss sich formen. Manchmal geht es auch nicht auf, das gehört dann auch dazu. Dafür poppt es an einer anderen Stelle völlig unerwartet auf und schafft neue Verknüpfungen und, und organische Intelligenz sozusagen, ein organisches Wachsen. Und das ist das, was jeder Einzelne machen kann. Und das ist halt eben dieser, dieser etwas platte Spruch von... Äh, das große Ganze ist, oder die, die, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Ähm, aber es braucht halt trotzdem die Teile. Ne? Das so ganz ohne Teile funktioniert es dann trotzdem nicht. Ja, ich glaube, ja. glaub, dass, es, dass es auch damit dann zu tun hat, dass das Internet einfach äh, momentan sehr missverstanden wird oder nicht optimal genutzt wird. Ne? Ich, von der Grundidee her kann ich mir erinnern, war es ja so, dass man gesagt hat, man macht ein Online-Netzwerk, in dem man weltweit kommunizieren kann, um dann real sozusagen sich auch zu vernetzen und zusammenzukommen und gemeinsam zu arbeiten. Das hat sich in eine Richtung entwickelt und natürlich jetzt durch die Pandemie im letzten Jahr äh, noch stärker zu einer Richtung Atomisierung, dass jeder nur mehr daheim sitzt und eigentlich das schon genug ist. Also die sozialen Netzwerke, die ich, muss ich gestehen, am Anfang auch für was sehr Positives gehalten habe, haben sehr schnell dazu geführt, dass sie Ersatz geworden sind für reale Begegnungen und dass man eigentlich äh, sich nichts mehr ausmacht, um sich zu treffen auf diesen Netzwerken, sondern äh, man, man genügt sich, dass man sich gegenseitig Dinge hin und her schickt und online kommuniziert, anstatt sich zu treffen. Also ich bin ja auch kein großer Freund von diesen Zoom-Sitzungen. Ich, ich finde es praktisch manchmal, wenn man nicht besser zusammenkommt, wenn man keine Termine findet, aber wie manche Leute es dann zum Selbstzweck werden lassen, nur damit sie halt nicht irgendwo hinfahren müssen, weil sie einfach lieber daheim sitzen. Das ist halt für mich schon ein bisschen ein Problem und genau das, glaube ich, gehört auch bei uns wieder adressiert, dass dieses sich wieder persönlich treffen, natürlich auf Basis von Online-Kommunikation. Ich finde es ja wunderbar, dass es das gibt. Ich finde es super, dass ich mit Leuten reden kann, die in Australien leben. Das war vor 30 Jahren für mich nicht möglich so leicht und es war sehr teuer am Telefon. Ja. Aber ähm, dass das auch wieder zu einer realen Begegnung führt und ich glaube, dass vielleicht auch jetzt diese Zeit für viele Menschen auch ein totaler Tritt in den Hintern war in der Beziehung, dass sie gesehen haben, naja, es ist schon ein bisschen lustiger, sich gemeinsam wo zu treffen. Es ist nicht so selbstverständlich. Es kann so schnell abgedreht werden. Man muss darum kämpfen, dass man 
sich wieder persönlich auch ins Gesicht schaut, umarmt, dass man sie heute, dass man sie mag und dass man eben nicht aus lauter Vorsicht oder was auch immer oder auch nur Faulheit manchmal sagt, na, wir haben jetzt eh die super Kommunikation online und wir bleiben alle daheim und auch das mit dem Büro ist so eine Geschichte. Ein Büro, natürlich Heimarbeit hat einen Vorteil für manche Menschen, aber im Endeffekt ist ein Büro im Idealfall auch ein sozialer Raum, so wie eine Schule. Das heißt, man kommt da zusammen, man arbeitet gemeinsam, man hat einen Coworking Space, wo man wirklich miteinander empathisch sich abgleichen kann. Das geht online nicht so leicht. Das ist, glaube ich, ein, das wollte ich eben vorher, als ich das gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, dass ähm, äh, Homeoffice und das, was da jetzt überall passiert bei Konzernen, dieser wir sparen jetzt einfach Mieten und schicken die Leute nach Hause, das ist nicht automatisch nur schön, das hat viele Nachteile. Ja. Es ergibt aber auch auf einer anderen Art und Weise wieder die Möglichkeit, mich mit den Leuten in einem Büro zusammenzusetzen, mit denen ich gerne arbeite, aber halt an unterschiedlichen Projekten. Zum ja. Beispiel äh, Shared, Shared Office Space, also so Coworking Spaces etc. Also das hat auch gleichzeitig wieder Potenzial, falls ich mit meinen Arbeitskollegen nicht klarkomme, aber ich arbeite nun mal in der Branche bei dieser Firma, aber mit coolen Leuten, die in einer anderen Firma arbeiten. Das ist zum Beispiel wieder eine Möglichkeit, wie sich sowas in eine positive Richtung entwickeln kann. Und was ich auch spannend finde, das, das ist etwas, was mir manchmal ein bisschen untergeht, auch in diesem sehr dystopischen oder sehr negativen ähm, Online-Zusammenkünfte. Also wenn man, wenn man sagt, wenn wir uns persönlich treffen, dann treffen wir uns gleichzeitig äh, in Raum und Zeit sozusagen. Wenn wir so wie hier zusammensitzen, wir treffen uns zwar nicht im selben Raum, aber zumindest in derselben ja. Zeit. Also zumindest diesen Aspekt teilen wir miteinander. Live und ist gut, ja, ja. Bitte? Live ist gut, ja, ja. Ja, klar. Ich, ja, ich, ich glaube auch, dass es, äh, und ich glaube, das ist der Aspekt, der am wichtigsten wäre, glaube ich. Es geht und das war bei mir schon bei, 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 bei Diskussionen zum Thema Flüchtlinge etc. so. Ich bin immer dafür, dass es ein Mehr an Möglichkeiten gibt. Das heißt, wenn es mehr Möglichkeiten gibt, soll die freie Wahl da sein, wie man sie zu nützen hat. Mhm. Das, nur wenn wir jetzt eine Online-Kommunikation haben, ist es jetzt nicht der Wunderwutzi, da hast du völlig recht, ne? das ist nicht der Wunderwutzi, der jetzt alles ersetzen kann. So wie jetzt, keine Ahnung, irgendeine andere Technik nicht der Wunderwutzi ist. Das heißt, ähm, auch bei unserer utopäischen geschichte soll es eigentlich darum gehen, jeder soll bitte selbst aus einem möglichst großen Pool an Ideen und an, 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 an Angeboten wählen können und sich für sich sozusagen der interessanteste, den, den interessantesten Aspekt herausholen und den gemeinsam weiterentwickeln mit anderen, die den Aspekt auch spannend finden. Also ich, was mich immer an einer multikulturellen Gesellschaft zum Beispiel gereizt hat, war jetzt nicht die Multikulturalität an sich als Wert, sondern äh, die unglaubliche Zunahme an Möglichkeiten. Ich gehe ganz gern auch einmal asiatisch essen oder sonst was. Ja? Das heißt, ich brauche nicht immer nur Schnitzel, aber ich freue mich auch, dass ich Schnitzel habe, wenn ich es will. Das heißt, ähm, es muss eine Vielfalt der Möglichkeiten da sein. Und wir graben jetzt gerade wieder auch in dieser Pandemiezeit in so ein komisches, ich sage jetzt wirklich ganz polemisch, faschistisches, Ausschließlichkeitsdenken, es gibt keine Alternativen, es gibt für nichts Alternative mehr. Die einen sagen, das ist scheiße, die anderen sagen, das ist scheiße, die einen sagen, das ist die einzige Wahrheit, die anderen sagen, das ist die einzige Wahrheit, dass es viele, viele verschiedene Wahrheiten gibt und das ist ja die Idee von Reich und Stark immer gewesen, es gibt keine Realität. Die Realität ist, ist, ist eine Frage, was man daraus macht, es gibt eine Konsensrealität, aber jeder von uns sieht die Welt so, wie er sie sieht. Und ähm, da springt dann auch wieder die Kunst ein, weil die natürlich das dann auch noch darstellen kann und will. Aber ich sage eben, das ist mein Credo, und ich muss jetzt bald weg, es ist mein Credo, ähm, Vielfalt anbieten, gemeinsam entwickeln, viele Möglichkeiten bieten, keine Ausschlüsse und vor allem, ich, ich gebe selber zu, ich bin in diese Falle immer wieder getappt, das hat mit Erziehung zu tun, mit Prägung, das permanente Werten ist so wahnsinnig, ist so wahnsinnig kontraproduktiv. Ich, ich, ich bin so froh, immer mehr mit Leuten zusammenzukommen wie euch allen. Deswegen fühle ich mich mit euch auch so wohl. Ihr seid lauter Menschen, die eigentlich nicht werten. Ihr seid Menschen, die an Dinge unvoreingenommen herangehen. Das ist übrigens auch das, was ich an der Hauswirt in unserer Kirche, wo das Veranstaltungszentrum sein wird, so schätze. Es hat jeder von uns viele Fehler, klar, und jeder spinnt ein bisschen und jeder hat seine Flaws. Aber wir, ihr versucht es nicht zu werten und ich hoffe immer, dass ich das immer weniger auch tue. Also ich, dieses Werten macht alles kaputt. 
dieses Vorbewerten, bevor ich mit jemandem zusammenkomme und sage, ja, aber schau, der kommt von dort her, aber schau mal, der schaut so aus, schau mal, der hat das an, schau mal, der hat sich mit dem beschäftigt. Wenn ich so anfange, gibt es keine Kommunikation mehr. Und es ist online noch gefährlicher, weil du schaust dann halt nur mehr rein in die Online-History und in die Postings, die der, die Person abgegeben hat. Und diese, so jetzt ruft er an, und diese, und diese, die, das führt dann dazu, dass du nicht mehr mit ihm kommunizierst, weil du ihn ja gar nicht mehr anschaust. Du, ich höre immer wieder, ja, das schaue ich mir ja gar nicht an, da weiß ich ja schon von vorne, was das für ein Idiot ist. Wenn ich so anfange, also sowas ist zwar zum Beispiel, finde ich bei uns keinen Platz. Das ist, glaube ich, der einzige Ausschließungsgrund bei Utopion. Also eine Vorbewertung von ihr, weil die seid ja alle deppert. Ne? Also so kann es natürlich nicht gehen. Ja? Mhm. Ich glaube, die einzige Bewertung, die ich dann vornehmen möchte. Du musst, dann, du musst jetzt dann weg, gell? Langsam, ja, ich kriege schon Anrufe. Mhm. Aber es mhm. ist nicht so tragisch. Ja, aber noch ganz kurz, aber vielleicht, sonst verabschiede ich dann einfach und... Ja. Wir machen noch ein paar Minuten weiter. Ich habe das halt falsch verstanden mit dem Termin. Tut mir sehr leid, mein Fehler. Kein Problem. Alles gut. Deswegen bin ich ja jetzt hergeheizt. <lacht> Danke. <lacht> Gerne. Na, aber noch so kurz, ähm, so Markus, Stefanie, Bernd, also was, was sind, gibt es noch so, vor allem, ich mein, ihr habt es ihr habt jetzt erzählt, oder gerade Jörg, dass es sehr organisch wachsen soll und wird. Das heißt, ihr habt natürlich einen groben Plan, was da noch so an, an möglichen Veranstaltungen oder an Veranstaltungseckpunkten im Raum steht, mit viel Potenzial dazwischen, für, dass man das noch füllen kann oder dass man auch mal eine Pause macht. Was ist da so noch, so noch grob geplant? Markus, du bist da, glaube ich, ein also, bisschen mehr in die Planung eingebunden, glaube ich. Wir haben jetzt nach dieser Gabo-Veranstaltung, die jetzt am 19.06. ist, die nächste Veranstaltung, äh, wäre geplant für den äh, 24.07., die wird in Graz stattfinden. Und da haben wir uns das äh, Thema Remote Viewing gewählt. Äh, und auch da wird es uns ganz wichtig sein, dass wir das jetzt nicht äh, nur als Thema vorstellen, sondern eine kurze Einführung machen, aber dann gleich alle, die es daran interessiert sind, alle, die kommen, die Möglichkeit bieten, es selbst auszuprobieren, selbst eine Session zu machen, äh, darüber zu diskutieren, uns auch wieder auszutauschen, selbst Erfahrungen zu machen. Und den Tag werden wir dann mit einem Filmamt noch abschließen. Also auch, dass wir hier auch wiederum äh, abwechslungsreiches Programm mit sozusagen Hands-on-Workshop-mäßig gestalten können. Das wäre so dieser zweite Workshop und grundsätzlich haben wir so geplant, dass wir zumindest eine Veranstaltung pro Monat unterbringen. Die dritte und vierte Veranstaltung, äh, August, September ist jetzt gerade in, in Ausarbeitung, äh, wird ein bisschen so dann in die Richtung, also so was uns jetzt vorstellt, äh, Richtung High Strangeness gehen. Mmh, eben der gemeinsame Ausflug nach Knittelfeld. Man kann noch nicht alles verraten, aber wird sicherlich eine spannende Sache. Wir werden das auf jeden Fall immer auf unserer Homepage, äh, auf Instagram, auf Facebook posten. Also bitte joinen. Und für Oktober planen wir dann eben den Kongress, den wir schon angesprochen haben, wo wir dann eben äh, eine dreitägige Veranstaltung mit internationalen Gästen uns vornehmen und da soll dann wirklich ein ganz breites Spektrum abgedeckt werden. Aber auch da wird es uns wichtig sein, dass man nicht nur Frontalvorträge oder eigentlich überhaupt keine Frontalvorträge machen, sondern dass wir so weit wie möglich immer eine Interaktion mit unserem Rezipienten, mit unserem Publikum sein wird. Die Themen werden sich weit spannen von, wir haben es ja schon angesprochen, Kunst, Magie, äh, Magie äh, Schamanismus, äh, Kryptowährungen, neue Geldkonzepte, Remote Viewing und andere Divinationstechniken, Alchemie bis hin vielleicht zu den aktuellen Entdeckungen in den Erdstellen, die in der Steiermark äh, gefunden wurden. Also wirklich ein möglichst breites Spektrum, um möglichst viel Diskussionsgrundlage auch zu schaffen. Und danach soll es ebenfalls weitergehen, also das Utopieren ist damit nicht beendet, sondern es soll sich dann auch wiederum in monatliche Veranstaltungen, wir werden dann noch den Zeitraum definieren, aber es soll auf jeden Fall über das nächste Jahr weitergetragen werden. Und der Hauptveranstaltung vor Ort wird eigentlich sein, die, die Kirche in Wetzelsdorf. Ähm, man, wird das, man wird das dann sehen im, 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 auf der Seite, auf der Webseite, also wir werden das aktualisieren immer die Veranstaltungen. Die Webseite werden wir unten verlinken. Was ist die, sagt das vielleicht nochmal? Utopion.com Utopion. Genauso wie das Eon mit AE geschrieben, ja. Mhm. Okay. Ähm, ja, 
Vielleicht noch eine abschließende, was habt, habt ihr sowas wie, was ist für euch Utopie? Was bedeutet für euch Utopie? Habt ihr da eine konkrete Vorstellung oder ist es mehr so ein, schauen wir mal, dann sehen wir schon? Stefanie vielleicht? Oder? Ich fange mal mit dir an. So, ich. Sehr gerne. Ja, schauen wir mal, dann sehen wir schon, trifft es schon. Für mich geht es ganz stark um, um Toleranz und um Gemeinschaft. Und darum, so mehrere Möglichkeiten für wahr halten zu können und sie darüber auszutauschen. Darum geht es in erster Linie für mich. Umso spannender ist es, je vielfältiger das es wird. Okay. Jörg, bevor du weg musst. Ich meine, du hast eh schon ein bisschen was gesagt. Ja, Fass dich kurz. Gesagt. Danke. Ich bin, ich bin ein vielfältiges, liebevolles, unvoreingenommenes Miteinander ist eigentlich meine Utopie und die Möglichkeit, dass sich jeder so entfalten kann, wie er möchte, ohne wenn anderen damit zu schaden. Mhm. Bernhard? Die Freiheit, die eigenen Visionen wahr werden zu lassen. Und ich meine, reicher und stark ist schon Teil der Utopie. Wir haben vor vier Jahren begonnen mit einer kruden Idee und inzwischen schauen uns über 6000 Menschen zu und tauschen sich da schon mit uns aus. Ähm, Markus und Stefanie hätten wir nicht kennengelernt, ohne das zum Beispiel. Das ist schon etwas, was so gewachsen ist. Äh, ich glaube, diese Kontakte, die entstehen, die Gemeinschaft, die aus dem erwächst, die sich gegenseitig trägt und unterstützt. Ähm, wir haben ja auch noch geplant, ähm, zum Beispiel so Konzepte einzubringen wie Spiraldynamik, auch noch was das bedeutet. Darüber haben wir ja auch mal eine Sendung gemacht. Ähm, Aufstellungstechniken, also aus, aus alternativen therapeutischen Methoden und so weiter. Das alles zusammen, dieses... dieses äh, sich gemeinsam unterstützen und fördern und mit Wissen zu versorgen und dass daraus etwas wächst, was eben mehr ist als die Summe seiner Teile und für alle was Schönes bietet. So stelle ich mir das vor. Okay. Und Markus? Utopie ist für mich immer eine Alternative zum Bestehenden, zum Vorangegangenen. Uh, Utopie ist Denken nach vorn, das hat der deutsche Philosoph uh, Ernst Bloch einmal postuliert. Und insofern ist es für mich uh, Teil meiner persönlichen Utopie jetzt schon. Ich bin ja mal live dabei bei einer Sendung von Reich und Stark. Das war für mich vor einem Jahr eigentlich doch utopisch, da habe ich euch immer nur passiv konsumiert. Und das zeigt mir eigentlich, Utopie ist was Mythisches, ist was Fiktives, aber wenn wir uns dazu entscheiden, dann ist es auch was Umsetzbares. Und ich glaube, das, das sollten wir auch in, in unserem Utopäienprojekt hinaustragen, dass man es erreichen kann, dass man es umsetzen kann und dass es einfach eine Richtung sein kann, in der man sich bewegt. Das finde ich sehr schön, vor allem also diese, dieses Bild von ähm, die Utopie ist etwas Fiktives, aber durch die Beschäftigung mit dieser Vision, mit dieser Utopie beginnen im realen Dinge äh, sich, sich zu manifestieren, also klingt jetzt zu esoterisch, aber man beginnt Dinge in der, in der, in der physischen Realität zu, zu tun, die einem wahrscheinlich nie in diese eine Idealutopie führen wird, aber die einem zumindest als Leuchtturm dienen kann, in eine, in eine Richtung zu gehen, ähm, als so eine Art Leitmotiv, äh, wenn man sich in diesem Nebel, in dem wir uns gerade alle befinden, in diesem Nebel der Unwissenheit äh, da inspirieren lassen, so ein, wir wissen alle nicht weiter, aber wir können uns unsere Leuchttürme anzünden sozusagen und uns gegenseitig leuchten. Und ich glaube, das ist für mich an dem Punkt, wo wir jetzt sind, der Hauptaspekt jeglicher Utopie. Jörg macht Zauber. <lacht> Macht leicht. Dein Bild macht überhaupt die ganze Sendung schon lustige Sachen. Meine Kamera rein. zoomt die ganze Zeit, ich weiß nicht warum, die macht das automatisch. Vielleicht hat es mir eingehackt und will meine Haut genau anschauen. Genau. Ja, ja. Das ja, kann ich verstehen. Mhm. <lacht> Nein, aber, aber eben dieses, der, der momentan, das, was, was Utopie momentan zum, für mich persönlich bedeutet, ist genau das: dieses, wenn wir im Nebel einander Leuchtturm sein können, Kommen wir hoffentlich irgendwann ein bisschen weiter aus diesem Nebel heraus oder können uns mal über diesen Nebel erheben und so eine, so eine Landkarte äh, erfassen, von wo, wo wollen wir eigentlich hin, wo lohnt es sich nachzuforschen, welche Tools brauchen wir überhaupt, was haben wir in unserer Werkzeugkiste. Ähm, 
wohin das Ganze dann führt, müssen wir dann eh sehen. Und da sind wir bei dem, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Sprich, wir können momentan nur einen Schritt nach dem anderen setzen und hoffen, dass der nächste Schritt so ein bisschen vortastend, ja, da ist Boden, da ist Halt, da stürze ich nicht ab, da kann ich jetzt hingehen. Und so hangelt man sich halt entlang, wenn man keine andere Orientierung hat. Und idealerweise scheint irgendwo ein Leuchtturm, der hoffentlich kein Anglerfisch ist. So. <lacht> Obwohl, die sind auch schön. In ihrer eigenen Ästhetik sind sie schön. Sie wollen nicht halt fressen, ne? das ist halt dann eher Arsch. Den Anglerfisch muss finden, der mich frisst. Ja, gut. Du bist auch was ganz Besonderes. Ja. Das frisst sie vorher. Ja, super. Ja, also, passt. Noch einmal, die äh, Utopeon-Seite, utopeon.com, ist unten in der Sendungsbeschreibung verlinkt. Bringt es euch auch dort bitte ein, wenn ihr nicht äh, nach Graz kommen könnt. Es gibt ein Forum dort. Es ist auch da Möglichkeit zum Austausch und auch auf den sozialen Medien. Aber wir freuen uns natürlich ganz besonders, wenn ihr Lust habt, am 19. Juni äh, dabei zu sein, die Utopie einzuläuten. Und... Ähm, Ansonsten freuen wir uns wie immer über eure Kommentare und Beiträge, über Fragen. Die nächste Reich- und Stark-Sendung wird, wissen wir noch nicht genau, äh, wann erscheinen, weil wir das jetzt ja außer der Reihe produziert haben. Es wird weitergehen mit ganz vielen magischen Sachen. Hoffentlich nicht nur magischen Sachen. Ja. Ja, in, dem Sinn, in dem Sinn hat mich gefreut mit euch mal so kurz äh, so eine Einführung äh, zu machen. Ähm, ich hoffe, dass man, dass man, äh, dass das ein bisschen anregt zum äh, Nachdenken, äh, dass es das ein paar Leute hoffentlich interessiert, mal bei euch vorbeizuschauen. Äh, vielleicht sieht man sich ja bei der einen oder anderen Veranstaltung. Äh, vielleicht steht man mal gemeinsam im Kreis oder Ähnliches. Ähm, hat mich sehr gefreut. Auch das ist ein bisschen kurzfristig. Jetzt ist, ich meine, das ist jetzt am 19., also in ein paar Tagen. Also 19. Juni ist in fünf Tagen von heute, wo wir die Sendung aufnehmen. Ähm, das ist halt jetzt gerade recht kurzfristig. Ging nicht anders. Ähm, für an, die anderen Sachen wird es mehr Vorlaufzeit geben. Wir werden wahrscheinlich im Zuge dieses, dieses Projekts wieder zusammenkommen zwischendurch für ein Update oder für eine für ein Zwischenfazit oder wenn, wenn was Neues, Großes ansteht. Aber so hat man euch, glaube ich, mal gut kennenlernen können, einen kurzen Einblick bekommen, was mich besonders freut, auch zu sehen, wie das Reich und Stark Netzwerk da so beginnt, so Früchte zu tragen und wir zusammenkommen und, und sich genau das entwickelt, was wir uns vorgestellt haben, so von den Grundideen. Und ich hoffe, dass dann bald irgendwann noch viel mehr Bilder hier sind von mehr Menschen, die sich beteiligen an diesen Projekten. Und in dem Sinn... Habe die Ehre. Bis bald. Die Welt ist magisch. <lacht>